canal optique. Canal optique qui a une communication entre l'étage antérieur et orbite. Canal optique qui a de nous nerf optique. Fissure orbitaire supérieure qui a une communication entre l'étage moyen et orbite. Fissure orbitaire supérieure qui a de nous 2, 3, 4 ou 5, 1 ou 6, on a oculomoteur, trochléaire, 5, 1, ophtalmique ou 6, abducens. Foramen rond, communication mobile, étage moyen et fosse ptérigopalatine. Foramen rond, radamenou, nerf maxillaire, 5, 2. Foramen ovale, communication mobile, étage moyen et fosse infratemporale. Il t'a ramené un nerf, euh, un nerf mandibulaire 5-3 et artère mélangée accessoire. Foramen épineux, communication mobile, fosse infratemporale et euh, euh, étage moyen. Il t'a ramené un artère mélangée moyenne. Et d'ailleurs, il faut ramener déchiré. Il faut ramener déchiré mobile le bord postérieur de la grande aile du sphénoïde. Le, le, le bord postérieur du corps du sphénoïde ou le sommet du rocher. Pour amener déchiré. Mais, euh, il y a un acoustique interne. Un mien acoustique interne euh, est à l'origine par le canal facial. Le canal facial en a trois segments. Segment labyrinthique, segment tympanique, segment mastoïdien. Le terminaison par le canal facial, le foramen, silo mastoïdien. Et il y a le coup. La mia acoustique interne est le 7 ou le 8 facial ou vestibulo cochléaire. Il y a le foramen jugulaire, le foramen jugulaire en forme de 8. Il y a le veine jugulaire ou le 9 ou le 10 ou le 11. Le foramen jugulaire est le bord postérieur du rocher à l'occipital. Il y a le canal de l'hypoglosse. Canal de l'hypoglosse, c'est un canal de l'hypoglosse douce. Canal de l'hypoglosse. C'est une fosse pterygoïdienne. C'est une fossette scaphoïde. Fossette scaphoïde. Foramen ovale. Foramen épineux. Foramen déchiré, foramen carotidien, fosse jugulaire, foramen jugulaire, foramen stylomastoïdien, foramen magnum, quan, et le mal quan, ou l'île des reliés cavités nasales, deux fosses nasales, fosse pterygoïdienne. Foramen grand palatin. Il y a l'ouverture dans le canal grand palatin. Communication avec une cavité orale et fosse ptérigopalatine. Canal incisif. Communication avec une cavité orale et cavité nasale.